hello mambo vipi kwa jina naitwa Sean na kama nilivyoahidi mara ya kwanza kwamba tutakuwa tunajifunza programming katika C++ nilikuwa kidogo niko busy na masomo na mitiani lakini sasa hivi nimemaliza na ndio tukaanza kujifunza programming nitakuwa natumia queens queens leo ni 2005 kwa unaweza kukaa na software zingine kama davis plus plus kuna zingine code block kwa ni wewe unategemea kitu gani unless kama unakuwa na maswali ambayo unahusiana na compiler ya kutumia katika programming unaweza kaacha comment yako baada kuangalia hii tutorial basi nitaanza na queens nimefungua queens na pia kama kuna tatizo kuhusu installation unaweza kaacha comment pia okay interface ya queens ni ya kawaida sana kama unavyoona hapa na menu zake ni kama programs zingine zilivyo kuna file kuna edit kuna view kuna project debug tools na windows sasa tutaanza na a new project ambayo ni c++ source file tafungua um, kama unataka kubadilisha the background kama unavyoona hapa ni black unaweza kaja hapa kwenye tools ukaja option kaangalia hapo kwenye editor kuna sehemu panda kushoto hapa kumeandikwa background name normal text comments kwa unaweza kubadilisha kama background unaweza nikai set to white na unaangalia normal text zinakuaje kama hapo hiyo hayo stream na kingine na mo text inaweza nikaiweka ikawa ni black. Kwa hiyo inategemeana na what you need. Okay, kwa ngumu mimi that is fine. Okay. To begin huwa tuna kama wale ujifunza C huwa tuna include directory moja inaitwa standard input output header. Lakini huku natumia include io stream ngoja niandike afu nitendezea each line na maanisha nini ah in general structure unavyokuwa umecode tunaanza ku include io stream ni header file tukiendelea mbele kutajifunza object orientation tutajifunza mambo ya polymorphism tutajifunza mambo ya encapsulation katika programming na object kwa sababu c++ ni object oriented sasa tutajua is include file ni file za aina gani na kama unaweza kutengeneza wewe yako kwa header file na pia unavyoona hapa kuna using namespace standard. Using namespace standard kuna vitu ambavyo tutaviona hapo mbele kama ku see out na ku see in kwamba tunamuuliza user aingize data kwenye computer na computer i process hizo data na kuzi kuzi ku reply feedback katika screen. Na hapa sisi tutakuwa tunatumia ni console application kwa wale ambao console application mfano mzuri ni unavotumia command line interface ambayo ni black and white screen kama unavyoiona oh this will be running on the console application na kingine tunachokuwa tunachokiandika ni int main kwa wale wa c tuko tunaandika tu hapa ni main unaendelea lakini sisi hapa tutakuwa tunatumia int main japo kwa hata kwenye c unaweza kuandika int main au main wengine naandika void main lakini it's not appropriate umeona kwa ukishaandika main 
kuna vitu tunavita function function ni kwamba is a set of command ambayo inaifanya program ifanye kazi fulani na function yote kwa tunakuwa tunatumia hizi hizi bracket hizi zinaitwa parenthesis hizi mbili ambapo ndani kwa tunapass argument tutaona kwamba kwa tunaendelea kujifunza na C++ tutaona na kwenye parenthesis kama hapa tuna tuna function ambayo haihitaji argument utakuta watu wengine wameandika hapa void void inamaanisha kwamba ni, ni ni function ambayo haina argument au it is valueless ndio maana go tunaacha parenthesis mbili bila kuweka kitu chochote lakini mtu akiandika hivi yuko sawa kwa sababu hiyo function haihitaji argument na tunakuwa tuna opening curl brackets closing kuonyesha kwamba function yetu inaishia hapa na kuhusu hii return zero kwa wakati huu ndio tukasema tuka kwamba inaonyesha kwamba the program has successful compiled kwamba no error ukirun ndio maana tuna return zero lakini baada ya tukaanza kusoma function tukuja kujua kwamba na return zero kwa sababu jina la function yenyewe ni, ni integer ndio maana hapa chini tumeka zero kwa sababu return type yake ni nini ni, ni integer yeah saying that tuangalie tu some of the uh, tuangalie some of the the variable variables ambazo tutakao tunazitumia katika program ni kisemo variable nakumbuka katika primary grades tulikuwa tunasema tunasema laba x plus y ni sawa sawa na 5 au tuseme x ni 5 na y ni 6 then find labda find x plus y kwa mtu unajua kabisa kama kwa jibu itakuwa na 11. Sasa tukisema hivi inamaanisha kwamba x imewakilisha namba au value ambayo ni 5 na y imewakilisha 6. Kwa hiyo nikichukua x plus y tunajua kwamba x ni 5 na y ni 6 ndio maana jibu letu itakuwa ni ngapi? Ni 11. So the concept ni baki pale pale kwamba katika programming kitu ambacho nakitumia lazima uki declare. Ku declare inamaanisha kwamba ukielezee ukipe information ili compile aweze kujua kwamba hiyo variable uliyotumia ni ya aina gani zipo variable nyingi lakini kwa kuanzia tujifunza integers integers ni namba ta okay integers ni namba kwa hiyo uweze kusema tu x kwa sababu x compile aweze ikajua ni nini kwa hiyo lazima uspecify kwamba hii x yangu ni, ni integer na kitu cha kunote kingine kila statement tuna terminate terminate na maisha tuna cancel ile compilation ya hiyo variable kwamba iishie kwa huo mstari isiendelee kwa tunatumia semicolon ni syntax ambazo ziko katika language nyingi na watu ambao wako familiar na c ambao wako familiar na na javascript java php kwa hiyo unaweza kukuta kwamba katika termination au python tuna tunatumia semicolon kwa kisha i define hivyo laba x ni x ni integer na pia nikasema int y kwa hiyo ni declare variables mbili kwamba zote ni integers in another way unaweza kwa una variables nyingi unaweza kuwa na variables nyingi tuseme hapa una int a una int b una int c sasa ukiangalia hapa ni too much line of code na kitu kingine cha kukumbuka ni kwamba unapokuwa unaandika lines au mistari mingi ya code ndio capacity ya storage inahitajika kwa hiyo kupunguza kama una variables ambazo zote unajua ni integer kwa unaweza ku declare katika mstari mmoja mfano kama hapa ni int x y 
a b na tunatumia comma kwamba hizi value zetu zote ni integer sasa kwa mfano tutaanzia tuna hii int x na tuka initialize sasa x x yetu ni sasa na 4 tukasema hivi c out sorry c out the value of x is is x the value of x is x the value of x is x na save tukambia lecture 1 sasa kuelezea hii line of code statement yote ambayo utakuwa ni display katika screen yako ya console lazima uweke quotation ambazo ni hizo double quotation funga semi kwa statement zote ambazo wewe utakuwa na display katika screen na kwa unaweza katika quotation na ukiangalia hapa x sijawekea quotation kwa sababu x ni ina value ni variable ina variable in statement ambayo tuna display kwenye screen ndio maana hapa tuko hiki quotation vingine vya tukiweka quotation hapa inamaanisha ita display the value of x is x haita display thamani ya x ni kitu gani okay moja tu run tuone the value of x is 4 kama ulivyoona hapo na kweli x ni 4 na kitu kingine kabla sija maliza this lecture tuna vitu tunatumia tunaita comment comment ni vitu ambavyo tunakuwa tuna tunaiandika katika program ku kuelezea i mean ni 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 ni, ni. comment ni ni ni, 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 ni statement ambazo tunaziandika katika program ambazo zitatusaidia sisi kujua zaidi nini program inachofanya mfano tunaweza tukaandika comment hapa kwamba uh, this hands up some of this is no asama declaring oops declaring a variable a variable alafu hapa chini tukaandika initializing kwa hapa mtu kama akija akaangalia tumeka comment ya kwanza ambayo ni declaring a variable ni x na hapo tume initialize value ya x ni 4 tume initialize kwa hiyo hii comment ya kwanza tunaita ni single line comment ambayo inatumiwa na nini na two forward slashes kama ulivyoona hapa hizi forward slash mbili endapo nitakuwa ninaandika comment ambayo ni ya mstari mmoja lakini kama comment ni inachukua multiple lines tunaandika forward slash na a star au asterisk then unaweza kuandika vitu vingi and we are going to initialize initialize the variable kimaliza unafunga kwa kwanza na asterisk au star then forward slash hii comment line imekuwa inherited kutoka kwenye C na baadhi ya programs nyingi pia zinatumia syntax hii kufanya commenting kwa hiyo tuna single line comment na multiple line comment hii niloandika ya star ni ya forward slash na star ni multiple line comment niloandika two forward slashes ni single line comment na kitu kingine kabla sija wind up tumesema variables variables zipo aina mbili za variables kuna variable 
inaitwa ni local variables niandike katika comment local variables na nyingine tunazita nini ni global variables local variables ni variables ambazo zinaandikwa ndani ya function ni ikiwa inamaanisha kwamba ni variable ambayo inatumika na function hiyo tu lakini global variables ni function ambayo inaandikwa nje ya function ambayo inaweza kutumika na function nyingi katika program tukifika katika how to create functions tutaona matumizi yake kwa mfano kama hii hii ni local variable kwa sababu iko ndani ya function main inamaanisha ndipo nitaandika function nyingine tofauti na hii ile function inaweza kutumia variable hii x tena unless nichukue hii niwe declare hapa niweke nje niweke nje ya hiyo function ikimaanisha kwamba hiyo ni global function kwamba functions nyingine zinaweza zikaitumia Okay. Nisiweke too much information kuhusiana na this first tutorial kwa sababu ndio tunaanza. Kwa maswali yoyote mnaweza mkacha comment. Then I wish you a good day. Bye.